Для чего мы здесь? Чтобы, Чтобы сделать бизнес эффективнее. Только что подключился новый клиент. Оставил заявку на сайте. Наш менеджер уже собрал все документы. Прибываем, подключаемся, настраиваемся, обучаем персонал. А что с техобслуживанием? Бесплатное. Берем на себя любой ремонт. На это время клиент получает кассу на замену. Тебя! Тебя или меня. Клиенту очень повезло. Мы доступны в безвозмездное пользование и в рассрочку. Альфа-касса для вашего бизнеса с отличным сервисом. Уже готова. Не спать! У нас новый клиент! Друзья, коллеги, всем здравствуйте. Мы в эфире рабочей группы совместного проекта «Про бизнес» и «Альфа-банк Беларусь». Меня зовут Дмитрий Альфер. Я соучредитель компании «Про бизнес медиа». Представляю своего коллегу, соведущего, соавтора идеи рабочей группы Евгения Задоренко. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, зрители. Сегодня мы разберем кейс бухгалтерской компании. Две очаровательные героини зададут нашим экспертам вопросы, как им искать больше клиентов, как развиваться и как растить свой бизнес. Представляю наших экспертов. Евгений Краснянский, партнер компании «Севита Групп». Евгений, здравствуйте. Всем привет. Евгений – эксперт по стратегии, по стратегическим продажам. И наш постоянный эксперт, креативный директор компании Artex Media Digital Group, Сергей – эксперт по маркетингу, по диджитал маркетингу, по маркетинговой стратегии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И вернемся к нашим героиням. Елена Шпаковская, Яна Лабринович, соосновательница и соучредительница компании «Парк высокой бухгалтерии». Компания оказывает услуги бухгалтерского учета налогообложения юридической поддержки на аутсорсинге. На сегодняшний день в компании более чем 150 клиентов, из них постоянных 140. Компания работает на рынке уже несколько лет. Раньше одними из основных сегментов клиентов были IT, айтишники, IT-компании. А в последнее время, в последний год парк высокой бухгалтерии ищет новые сегменты клиентов, и с этим связан их запрос. Во-первых, как выводить на рынок и продвигать новые бухгалтерские услуги, что сейчас меняется в сегменте клиентов вообще, где искать новые сегменты, как продвигать свои услуги среди новых сегментов клиентов, и как можно повысить рентабельность. На сегодняшний день рентабельность составляет от 15 до 30%. процентов. Объем выручки от 35 до 40 тысяч долларов ежемесячный, ну и, конечно же, этого не достаточно, компания хочет прирасти в ежемесячной выручке как минимум в два раза, может быть больше. Могу сказать, что сейчас средний чек сделки от 250 долларов составляет, пообщаемся, как его можно повысить. А что изменилось у вашей компании за последний год-полтора? Радикально ничего не изменилось, наши клиенты здесь, даже при условии, что они открывают другие офисы в других юрисдикциях, они остаются в Беларуси. Но есть, конечно, тенденция все-таки к тому, что компании ликвидируются, но это, как правило, компании небольшие, от 5 до 15 человек. Если компании более 50 человек, они резиденты ПВТ, все как-то остается стабильно. Конечно, за эти последние годы компании не делают новых проектов. Как-то они живут на старых проектах. Частично их заказчики ушли и не работают с ними. Кое у кого, конечно, переросли новые заказчики. Но это не масштабно и не массово, как мы видели в прошлые годы. Я сказала, что ничего не изменилось, однако приток клиентов не равняется их оттоку. оттоку да. Да, все-таки отток больше, и компании ликвидируются. Даже если это небольшая компания с невысоким средним чеком, это наши замечательные клиенты. И мы угу. Очень грустно, что они нас покидают. И я думаю, такая тенденция будет сохраняться. Мы обслуживаем ряд индивидуальных предпринимателей, которые пока еще имеют возможность вести свою деятельность в прежних рамках. С нового года такой возможности не будет. Мы, предвосхищая события, либо они будут объединяться в компании, либо работать над какими-то совместными проектами, возможно, либо они вообще будут ликвидироваться, переезжать. По-разному получается. Поэтому мы волнуемся, конечно, о поле наших клиентов. И о нашем будущем. А скажите, а компании, кроме айтишной, какие еще есть? Ведь не только айтишники в пуле. Да, конечно, мы обслуживаем оптовые компании, предпочитаем mm -hmm. крупный опт. И есть компании тоже сервисные, mm -hmm. оказывающие услуги в абсолютно разнообразных сферах деятельности. Есть виды деятельности, за которые мы принципиально не беремся, общепит, допустим. Mm -hmm. Мы считаем, что там нужны специфические знания и программные продукты особые. 
и не работаем с общепитом. А так, в основном, да, мы рады всем клиентам. Среди IT-компаний размер как, как, какой компании средний? То есть есть, есть предприниматели, а в среднем крупные ну, Наверное, маленькие. человек 50 плюс 50 считается, человек. Да. А потом уже предпочитают своего бухгалтера нанимать? До 100 человек аутсорсинг очень хорошо работает. Более того, если есть обученный бухгалтер в офисе на стороне клиента, мы выполняем функции главного бухгалтера, тогда это вообще проблем никаких нет. То есть есть поддержка внутри компании, мы всегда на связи, это такой наш человек на территории заказчика, либо они предоставляют свой персонал, но мы уже, соответственно, курируем, контролируем, видим, как, как они делают свою работу. Когда эти уходят одни эти компании, они уходят и большие в том числе, они становятся меньше и все равно сохраняют их лицо. Возможно, им в этой ситуации было бы выгодно с, э, работать с вами, хотя раньше они вообще ни с кем не работали на аутсорсинге. Это как источник поиска новых клиентов. Мы обзвонили вот сейчас холодные продажи. Угу. Хочу сказать, что такое ощущение, что рынок вообще замер как бы сейчас, как-то, наверное, не совсем понятно. Если уже есть какой-то действующий бухгалтер, то надо какую-то вескую причину действительно замотивировать потенциального клиента на то, чтобы они сменили уже существующего бухгалтера на аутсорсинг. И часто, если компании могут себе позволить штатного бухгалтера плюс помощник этого штатного бухгалтера, аргументов для того, чтобы они перешли на обслуживание к нам, ну, не так уже много. Хотя наши риски на застрахованные срок исковой давности 8 лет. По страховым случаям это прекрасное предложение для компании. Фактически это борьба двух продуктов разных или сервисов, которые направлены на одно и то же. Вот в чем преимущество? Ну, вот я скажу немножко. К нам приходят, когда предприятия все-таки не решают, да, вот поменять главного бухгалтера по тем или иным причинам приходят к нам. Как показала практика, есть случаи, когда учет желал бы лучшего, будем так говорить, мы никогда о коллегах не говорим плохо, вот, но желал бы лучшего. Просто организации ПВТ, они более в таком лайтовом режиме, у них есть обязательно аудит, который поправит те или иные ошибки. Организации, которые не резиденты ПВТ, во-первых, бухгалтер, когда он один, как я говорю, он сам с собой ведет беседу, у него не такое информационное поле все-таки, как у нас, да, и без ложной скромности я хочу сказать, что у нас есть эксклюзивные наработки за эти годы, да, мы знаем, как работают там с маркетплейсами, мы знаем нюансы продажи интеллектуальной собственности и так далее, и так далее, и так далее. У нас работает команда над клиентом. Да. Да, в связке это и юрисконсульт, это и специалист по кадровой работе, угу. это налоговый консультант. И мы же в этом постоянно варимся, и действительно у нас информационное поле несравнимо больше. Наверное, вырисовывается один из направлений, который, над которым можно работать, это, не знаю, может быть, компании не очень большие, но это вот вопрос, насколько это ваш профиль, насколько там с большими вы работаете. Там, где нету прям большой бухгалтерии, от которой будет очень сложно отказаться, где работает, возможно, там один или два бухгалтера, и где вот это поле переговоров с руководством, оно может иметь место быть вообще в принципе. Первый момент, второй момент, вы можете заходить и предлагать совместную работу для начала. Потому что, конечно, когда вы, если вы заходите в компанию и говорите, пожалуйста, вот эти два человека больше вам не нужны, вам нужны мы, это то это, да, да, это жестко. Вот если вы предложите некий, некую альтернативу промежуточную, да, где там... Коллаборацию. Вы, коллаборацию, да. Вот здесь точно могут быть варианты. Uh -huh. Ну и плюс, если там все-таки вы, опять-таки, холодные продажи, непростая не история. Люди, которые работают с точки зрения продаж, должны быть профессионалами своего дела. Ну, вы профессионалы в бухгалтерии, а продажник должен быть профессионалом в продажах. Тогда, в принципе, в ходе переговоров и в ходе там, общения с бизнесом часто, на самом деле, очень хорошо срабатывает. Если вы продаете нечто, там, услугу, продукт, без разницы, и компания сталкивалась с какими-то проблемами в, в этой сфере, да, то она гораздо охотнее э, разговаривает с вами об этом продукте и там, покупки у вас, нежели если у компании все хорошо. Поэтому если в ходе общения выясняется, что с бухгалтерией есть какие-то вопросы, то, конечно же, у вас будет гораздо больше шансов убедить, что им нужны именно вы. А как найти компании, у которых есть проблемы с бухгалтерией? Вот вопрос. Работа бай, кто ищет бухгалтера. Ну вот мы сейчас как раз таки занялись, да, занялись вот этим, смотрим вакансии. Удивительное отторжение идет, начали уже это направление прорабатывать. Почему-то сразу звонишь и говоришь, мы хотим предложить аутсорсинг, нет, спасибо, не надо. Как правило, компании, которые работают на аутсорсинге, есть клиентская база, она там, ну так, в вяло текущем темпе пополняется, потому что, как правило, отток не очень большой. И есть пул клиентов стабильный, вы с ним работаете, всем хорошо, клиентам хорошо, вам хорошо, всем замечательно. Да? Сейчас вы столкнулись с нетипичной для вас ситуацией, когда клиентская база начинает сильно 
глядеть, и вам нужно активно идти в привлечение. А, но это не ваш конек, назовем это да. прямо. Вот, поэтому да, для вас это будет какое-то время перестройки и поиска там, решений, эффективных решений с точки зрения привлечения клиентов. Но все равно этим точно надо заниматься. Обязательно будем заниматься. Вопрос, действительно, мы вообще не продажники совсем. И даже если ты нанимаешь продажника, вопрос один, где его найти, как его погрузить в это. Потом, наверное, надо как-то его контролировать. Угу. Вот это совсем не про нас. И у нас попытки были, мы даже нанимали. Но они все заканчивались фиаско, эти попытки. Так а что сейчас? Сейчас вы сами продаете? Сейчас есть у нас продажник, да. Ну, такой, ну скажем так, он тоже не наш человек. Привет ему, да? Он такой наш. Да, а, а что значит не наш человек? Ну, скажем так, нам коллеги, партнеры предоставили вот этого сотрудника. Ага. Я не знаю, как там пойдет дальше. Да. Попользоваться там. Аустафинг персонала это называется. Да, да. да это аустафинг персонала. Именно так. И цикл сделки, вы сами пишете, от недели до года и более. То да. есть вы привлекаете клиентов. И у вас есть надежда, разве что сотрудник, который пришел по предоставленным, по рекомендациям, даже вы сами говорите, что это аустафинг, он вникнет в ваши процессы, вникнет в вашу специфику, подпойдет к ЛПР и прям вот так вот продаст. И вот вы на это надеетесь? Нет. А зачем тогда вы его держите в штате? Ну, знаете, он нам все-таки за два месяца уже привел три клиента. А, то есть он результативный. Ну, три подписали договора, договора небольшие, но класс, начало положено. Единственное, что если вдруг аустафинг на какой-то ноте вдруг закончится, как бы у нас нету опыта, опыта, поиска. Вот мы понимаем, как нанимать бухгалтеров, делаем это очень хорошо и нанимаем для наших клиентов, там, если есть запрос. Но мы не умеем нанимать продажников, не умеем контролировать продавцов от слова совсем. Не знаем, как выстроить мотивацию на самом деле. То есть, ну, тут у нас... Вам нужно обратиться на аутсорс, да? чтобы вам выстроили продажи. Вот вы сами предлагаете компаниям, у которых плохо с бухгалтерией, аутсорс с бухгалтерией. А продажи у себя, у которых не получается выстроить, пытайтесь сделать сами, in-house. Самое основное – это вот доверие. Вот, и, и, как бы если, и вот вы говорите, как вы можете проверять продажника? Вы же не знаете ничего в продажах. Как директор может проверить основ, одного бухгалтера, которому он ну, не знает бухгалтерии? Это один вопрос – доверие. А вы компания, 18 лет, у вас крупные кейсы, все хорошо. Это вот то, что можно первое давить. А второе, люди же, вот когда работает с человеком, он в штате, он же, он, он же болеет, в отпуск уходит. К ним и иногда еще, настроение. Иногда еще, увольня, иногда, иногда, иногда иногда еще увольняется. Вот. А компания, ужасно. если с компанией да. работаешь, она как бы это постоянно. Там, ну, там и сидят, и тебе есть помощь, каждый день все твои задачи выполняют. В такой ситуации нужно либо что посмотреть, когда сжимается рынок, если конкуренты уходят, тогда можно попытаться откусить у них. Вот, придумать, какое у вас сильное предложение по сравнению с конкурентами. Если нет, то нужно делать другой продукт. Вот вы говорите, мы в общепит нет, а общепит растет. Может быть. Р растут. Не хотелось да. Бы. Да, Такой, растут. мелкий, мелкий. Нет, мелкий. Вот, у вас, вас прозвучало «не хотелось бы», не но хотелось рынок бы. вот свое, а у вас… Просто… Ну, это не да, совсем, да, это бывает, не совсем, так, конечно. Бывает такая ситуация, это что в какой-то момент времени, то есть если у вас ставка на один продукт, и это очень большой риск того, что если что-то идет не так, ну вот айтишники ушли, и по сути у вас уже проблемы. То есть нужно делать диверсификацию своих продуктов, чтобы вы не только работали с одними айтишниками, а еще с какими-то другими направлениями. Скажите, мы вот уже сложился профиль компании, как бы, наверное, его, ну, я считаю, что мы уже определенный бренд. Мы так считаем. И он, конечно, созвучен с ПВТ. Это не служит нам дурную службу сейчас отнюдь, потому что айтишники все-таки одномоментно все не исчезнут из страны, я в этом убеждена. Но мы же умеем все делать все. У нас огромный опыт, мы вели вообще все виды деятельности. Нам что, теперь менять сайт или открывать параллельную компанию, начинать ее раскручивать? Вы все сделали для того, чтобы вас считали компанией для айтишников. Ну, как бы... Ну, значит, нам останется... Нам на сайте тогда надо будет сделать парк высокой бухгалтерии, да, сделать там автомобиль, производство, что мы, да, тут общепит, то есть как-то показать, есть что мы готовы. Хорошая тема, если даже, допустим, вы говорите про сайт, вы на сайте можно просто отдельные разделы сделать про специализацию и рассказывайте там о том, где вы еще профессионалы, ага. потому что у вас даже вот я вас увидел, вы все время ПВТ, ПВТ, IT, 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 IT. У вас это же, наше, это, пока да, основное вот, такое. И да. в первую очередь поменяйте тогда, наверное, э, мышление свое, что вы, вы не только специалисты в IT, вы классные специалисты вообще просто в бухгалтерии. 
хорошая идея создать разделы на сайте. Uh -huh. И не то, что желательно рассказывать там, всему миру о, о, о том, что мы имеем дело, а это обязательно, потому что профессиональные услуги, мы, мы тут, наверное, все профессиональными услугами yeah. занимаемся, такой способ продаж, он работает значительно, по мне, даже эффективнее, чем, чем те же холодные продажи. Если вы будете постоянно мелькать в информационном пространстве, здесь мы сделали, сделали семинар для фармы, да, здесь для представительств, здесь для хорики, например, да, здесь для IT. К вам будут приходить клиенты из из этих отраслей. Вот вы сказали, что у вас есть там специализация. Это один из тех сегментов, который сейчас на тренде, и он растет. И он очень сильно растет. Mm -hmm. Об этом свидетельствуют все СМИ, которые из каждого утюга говорят, что сейчас вот это нужно, этим нужно заниматься. Поэтому это один из моментов, в который вы можете попробовать залезть. Что для этого нужно? Нужно посмотреть, куда все эти ребята ходят, какие конференции проходят, кто где про это публикует, какие сейчас есть компании, попробовать с ними сделать коллаборации. Вот я, как минимум, сейчас знаю три компании в Беларуси, которые специализируются на услугах по продвижению в маркетплейсах. Вы можете с ними, три компании всего, с ними можно созвониться, обсудить, сказать, что вы можете быть в коллаборации с те, с кем они работают, вы можете оказывать им дополнительно услуги по сопровождению бухгалтерском. Ну и в другом, это какие-то еще такие, искать истории, где есть какие-то компании, у которых есть большой хаб похожих клиентов на вас. Вот, допустим, наша компания, мы оказываем услуги маркетинга. У нас прописана стратегия по e-mail рассылке, и мы даем качественный контент нашим клиентам. У нас около 30 тысяч компаний, которые получают рассылку от нас. Мы всегда ищем партнерство с разными компаниями, которые готовы дать полезный материал. Я вот как раз был на конференции по маркетплейсам, там прям сразу начался махач. Вот реально, это прям вот так, потому что начались споры, причем начали перебивать спикера, доказывать, что он не прав. Ну, ну, есть, есть, один, один бухгалтер да. при мнении, потому да, что... Да, да, да. Да, потому что ну, и это нас, действительно сейчас настолько живо да. трепещуще, да, что э, людей это очень э, прям, там, цепляет. Тоже сейчас общаемся как раз с компаниями и с предпринимателями, которые вышли и работают с маркетплейсами. И я уже ни от одного человека слышал, что даже если это индивидуальный предприниматель, он работает с маркетплейсом, то без бухгалтерского учета, хорошо поставлено, то есть либо бухгалтер, либо аутсорсинг, никуда. Потому что предпринимателю самому очень сложно разобраться с теми необходимыми вещами, которые вот в, в этой деятельности нужны. Да? Брать, может быть, из этих клиентов, с индивидуальных предпринимателей, чуть меньше денег, чем у вас средний чек, но, тем не менее, у вас их будет, допустим, не 140, а 500. В итоге вы выйдете на те же цифры с учетом того, что, может быть, трудозатраты, с учетом того, что это какой-то однотипный бизнес, и, и понятно, они будут меньше. Да. Как вариант? Отличная идея, у нас такой опыт есть, у нас был департамент ИП да. даже, да, а, мы ну его вот, так вот, красиво может, называли. Может быть, да. да, у нас было очень много ИП, да, но это айтишники, конечно, один акт там, на, от угу. заказчика в месяц, но, но тем не менее, если это тех, уже технологии, и у нас, скажем так, этих ИП вел один бухгалтер. Тут в маркетплейсе один и ценообразование, один из примеров, коллеги говорят, Искать инфоповоды на рынке, да. э, инфоповодов в 2023 году да, будет точно. не меньше, чем в законодательство. И вам нужно составить небольшой, как вы ищете инфоповоды и что вы дальше делаете после того, как вы нашли инфоповоды. Вы думаете, чем ваша экспертиза может быть полезна. Дальше у нас общаются со СМИ. Если у вас есть маркетолог, если вы с маркетологом сядете, поговорите. Системно ищем инфоповоды, анализируем запросы, анализируем спрос. Маркетолог в этом прекрасно понимает, что это такое. И как мы дальше общаемся с медиа, как, что мы думаем над собственными активностями, составить план и просто по этому алгоритму двигаться. Здесь, смотрите, у вас тоже есть такой сильный барьер. Вы боитесь увольнять бухгалтера на, на стороне клиента. Но вы по-другому не выживете. Придется это перебороть, либо вашему продажнику. Продажник, наверное, будет все равно. Вот у него таких моральных качеств у него таких не будет, что там из его работы кого-то там уволят. Но вы же знаете, что ваши услуги лучше, нежели чем в штате человек. То есть вы несете пользу для бизнеса. И это важный момент, что вам вот в этот рынок нужно заходить. То есть для вас барьер то, что уже в штате кто-то есть, и вы это возражение принимаете и больше не идете, у вас очень маленький рынок. Ведь вы же можете предложить клиенту, если он говорит, я не готов, вы говорите, давайте мы вам сделаем какой-то экспресс-аудит того, что у вас есть. И найдем сколько-то ошибок. Я вас уверяю, мы во всех наших аудитах всегда ошибки находим. Они, тут, они... Есть, тут есть очень такой тонкий момент. Но... Если мы еще не в отношениях, то, то вот, скажем так, даже не потенциальный клиент, по идее, должен нас 
пустить в свою, mm -hmm. как это, в свое все. Да. <laughs> да. Он должен показать вообще свою компанию, как ты можешь сделать аудит, если ты не видишь да. обороты, так, оборотку. Да, да, тогда, есть... да, ну, да, как из вариантов вы же можете понимать, что есть какие-то стандартные шаблонные ошибки, которые есть, случаются конечно, чаще да. всего. И вы можете просто для того, чтобы убедить человека, что вы профессионал, вы их можете просто ему называть. А вы проверите вот это, вот это и вот да. это. Вы же конференции, когда вебинар делаете, вы же для кого их делаете? Для бухгалтеров или для директоров? Ну вот хотели мы запустить курс прям для директоров, но что-то вот просто Потому что ну, здесь вот немножко. две цели и понять, что говорить. Просто когда вы делаете вебинар для бухгалтера, он профессионал, он проверяет вас на знание продукта, и вы как бы учите его, как надо делать. Но при этом вы теряете своего потенциального клиента, который можете забрать. А когда вы общаетесь с директором, нужно другие вопросы Абсолютно, ему поднимать. Да, да. И поэтому здесь, наверное, вот вам... Тоже бы посоветовал в следующем году подумать, если у вас есть тематика, где вы разбираетесь, посмотреть, где, на каких конференциях, какие сайты вообще, где могут быть эти директора этих компаний, для того, чтобы до них донести какие-то определенные посылы, на что им нужно обратить внимание. Еще вопрос к экспертам. А что, как вы думаете, что будет с IT-рынком вообще? Я думаю, что рынок будет сжиматься, и в первую очередь будут уходить как раз интересные для вас клиенты. Это такие компании, там условно, там, 50-100 сотрудников. Однозначно айтишный рынок не исчезнет из Беларуси, потому что все-таки в мире вообще в целом определенная нехватка этих специалистов. У нас хорошая база подготовительная, людей выпускают, 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 скорее всего еще какое-то время будет выпускать. Скорее это такая будет медленная стагнация. Вам точно нужно переориентироваться. Да, окей, у вас есть какие-то компании, еще какие-то, возможно, вам удастся к себе привлечь, но это точно не перспективно. А учитывая то, что это интересный сегмент, явно ведь не только вы на него смотрите, и другие ваши конкуренты тоже на него смотрят. Я в этом абсолютно убежден. Вы сделали очень классно. Вы, вы сделали в свое время такую специализацию на хорошем, интересном сегменте, что и позволило вам добиться успеха. Нужно повторить на, другом, на других сегментах. А какая отрасль будет в Беларуси развиваться семимильными шагами? Фастфуд. Потому что люди экономят на покупках еды, и проще понимать, что проще съесть какую-то шаурму, на ужин, чем, нежели чем себе готовить. Поэтому мы видим, сколько открывается ресторанов фастфуда, когда э, доход уровень uh -huh. падает. И второе, это, конечно, ну вот то, что я говорю, ставки, казино, они сильно растут в этот момент. Людям все равно надо жить, бизнесу все равно нужно что-то делать. И они ищут для себя новые возможности. Вот э, сейчас такая новая возможность по попытаться выйти на другие рынки. Например, российский рынок, вот почему там, допустим, Валберис и Озон uh -huh. сейчас э, э, в топе. Просто нужно следить за рынком. Наверняка будут появляться еще какие-то возможности, предприниматели смогут найти еще какие-то варианты. Вам просто нужно внимательно следить. Подытоживаем. Первое, что, конечно же, нужно сделать, это забыть, что вы интроверты, бухгалтеры. Я понимаю, что для вас это сложно психологически, но отпустить айтишников. Ну, туда, куда они поехали. Вот. Прекрасная история, действительно, я согласен с Евгением, это история вашего успеха в том числе. Вы очень хорошо сработали вот с этим направлением. Сейчас нужно просто повторить в другой сфере. Опыт у вас есть, знания есть, все есть, желание я вижу тоже. Поэтому просто нужно найти эту тему и ее повторить. То, что мы сказали, искать новые сферы, внимательно смотреть на рынок, что происходит, и искать инфоповоды. С помощью этих инфоповодов продвигать себя и свой бренд. Показывать, что вы есть, что вы специалисты, что вы разбираетесь. Что... Ну, то есть это такое работа на бренд, на имидж, который, скорее всего, будет так или иначе давать вам каких-то клиентов. Так как у вас клиентская база небольшая, вы не можете вести там, не знаю, там тысячу или там две тысячи клиентов, да? поэтому а, вам нужен просто регулярный, постоянный приток, небольшой, но приток, чтобы он просто был стабильным. И это как раз вот один из инструментов, чтобы этот приток себе обеспечить. Показывайте людям, выходите, показывайте, что вы профессионалы, что вы можете, что вы умеете. Говорите, средства могут быть любые, сайт, медиа, то есть какие-то там СМИ, статьи, конференции, семинары, все что угодно. С точки зрения продаж, ну, продажи действительно у вас это очень сложная история, вы сами не специалисты, вам нужна помощь. С одной стороны, с другой стороны, вам не нужен большой отдел продаж. Возможно, вы просто найдете себе партнера на аутсорсе, который сможет вам, вот то, что говорил Сергей, помочь эти продажи осуществлять. Наверное, все. Может быть, еще коллаборации. Коллаборации. Смотрите на смежные вместе с вами отрасли. Ищите какие-то точки соприкосновения, где вы можете взаимно обогатить друг друга. Спасибо. Да. Спасибо большое нашим экспертам. Сергей Казак. АМДГ, Евгений Краснянский, Севита Групп, Евгений Задоренко, Альфа-Банк Беларусь. 
Спасибо вам, наши дорогие. Елена Шпаковская, Яна Лавринович, Парк Высокой Бухгалтерии. Возможно, встретимся в следующий раз. Придем в вашу компанию через полгода, через год, спросим, как у вас дела. Насколько вы использовали рекомендации наших экспертов? Друзья, следите за эфирами рабочей группы, подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube-канал про бизнес. Если вы хотите стать героем, пожалуйста, присылайте свои брифы, свои вопросы, свои комментарии. E-mail указан в материале. Всем успехов в бизнесе. Пока-пока. Oh, 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 oh,